प्रजापति रुचि और उनके पितरों का संवाद सूद जी ने कहा भगवान हरि ने ब्रह्मा और भगवान शिव को चौदह मनवंतरों का जो वर्णन सुनाया था मैंने आपको वो सुना दिया अब मार्कंडेय जी ने क्रॉस चुकी मुनि को जो पितस्त्रोत्र सुनाया था वो आप सभी को सुना रहा हूं आप सब उसे श्रवण करें मार्कंडेय जी ने कहा प्राचीन काल में रुचि नामक प्रजापति माया मोह को छोड़कर निर्भय होकर स्वल्प शयन करते हुए निरहंकार भाव से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे उन्होंने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया घर में रहना छोड़ दिया वे एक बार भोजन करते और गृहस्थादिक आश्रम के नियमों से रहित हो संग रहित होकर इधर उधर अकेले ही विचरण करते थे उन्हें देखकर उनके पितृजनों ने उनसे कहा हे hey, वत्स तुमने किस कारण दार परिग्रह नहीं किया ये दार परिग्रह स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्ति का हेतु है गृहस्थाश्रम के बिना प्राणी को शाश्वत बंधन होता है क्योंकि गृहस्थ समस्त देवताओं पितरों ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोगों को प्राप्त करता है वह देवताओं को स्वाहा एवं पितरों को स्वधा शब्द के उच्चारण से तथा अतिथि एवं भृत्यादि जनों को अन्न दान से संतुष्ट करता है ऐसा ना करके तुम देवऋण और हम सभी पितृजनों के ऋण से आबद्ध हुए मनुष्य ऋषि एवं अन्य प्राणी जनों के लिए भी तुम प्रतिदिन ऋणी ही रहे हो पुत्रोत्पत्ति देव पूजा तथा पितृ तर्पण तथा सन्यास ग्रहण किए बिना ही तुम कैसे उस स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा कर रहे हो हे पुत्र इस अन्याय से तुमको मात्र कष्ट ही प्राप्त हो इससे तो मरने के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही रहेगा रुचि ने पितृजनों से कहा जीवन में परिग्रह अत्यंत दुख भोग पाप संग्रह एवं अंत काल में अधोगति प्रदान करने के लिए ही होता है ऐसा विचार करके ही मैंने स्त्री परिग्रह नहीं किया है क्षण मात्र विचार करने से ही अपने अंतकरण में विद्यमान संशय संदेह को दूर करने का उपाय किया जा सकता है परिग्रह उस मुक्ति का कारक नहीं हो सकता है जो निष्परिग्रह व्यक्ति प्रतिदिन विद्या के सद ज्ञानोपार्जन रूपी जल द्वारा अपनी आत्मा को निर्मल करता है मेरे लिए तो वही श्रेष्ठ है विद्वानों ने अनेक प्रकार के सांसारिक कर्म रूपी पंकिल चिन्हों का वर्णन किया है अतएव जितेंद्रीय पुरुषों को तत्व ज्ञान रूपी जल से आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए पितरों ने कहा हे वत्स जितेंद्रीय जनों द्वारा आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए ऐसा तुम्हारा कहना उचित ही है किंतु यह कल्याणकारी मार्ग नहीं है जिसके ऊपर तुम चल रहे हो पंचयज्ञ तप तथा दान के द्वारा अपने अमंगल को दूर करते हुए फल प्राप्ति की कामना से रहित किए हुए जो शुभ और अशुभ कर्म हैं वे बंधन के हेतु नहीं होते और जो पूर्व का कर्म है वो भोग से नष्ट होता है प्रारब्ध का जो पुण्यापुण्य कर्म है वो सुख दुखात्मक भोग भोगने से निरंतर नष्ट होता रहता है इस प्रकार विद्वत जनों के द्वारा अपनी आत्मा का प्रक्षालन होता रहता है और कर्म बंधन से उसकी रक्षा की जाती है अपने विवेक से रक्षित आत्मा पाप रूपी पंख से लिप्त नहीं होता रुचि ने कहा हे hey, पितामह आदि पितृगण वेद में कर्म मार्ग के प्रतिपादन के द्वारा अविद्या माया की परिपुष्टि की गई है इसलिए आप सब कैसे मुझे उसी मार्ग में चलने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं पितरों ने कहा कर्म के द्वारा जो कुछ किया जाता है वो सब अविद्या है ऐसा जो तुम्हारा कहना है वो असत्य वचन नहीं है किंतु विद्या की सम्यक प्राप्ति में तो कर्म ही हेतु है शास्त्र प्रतिपादित जो विहित कर्म है सज्जन पुरुष उसका उल्लंघन नहीं करते उन्हें उसी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है विहित कर्म का अनुष्ठान न करना अधोगति प्रदायक है हे वत्स मैं अपरिग्रह आदि के द्वारा आत्म प्रक्षालन कर रहा हूं ऐसा तुम उचित मानते हो किंतु शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान न करने से उत्पन्न पापों के द्वारा भी तुम अपने आप को चला रहे हो अविद्या भी विश्व के समान मनुष्यों का उपकार करने के लिए ही होती है जिस प्रकार विष का यथोचित उपयोग करने से प्राणी का कल्याण होता है उसी प्रकार समुचित रूप से अविद्या रूप विहित कर्म का अनुष्ठान करने से कर्ता का हित ही होगा वो भवबंधन के लिए नहीं अपितु मोक्ष के लिए है हे पुत्र इस कारण तुम विधिपूर्वक दार परिग्रह अर्थात अपना विवाह करो लौकिक कर्मों का सम्यक रीति से अनुष्ठान न करने से 
तुम आजन विफलता को ही प्राप्त करोगे रुचि ने कहा हे hey, पितृगण अब तो मैं वृद्ध हो गया हूं कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा वैसे भी मुझ जैसे अकिंचन व्यक्ति के लिए दार परिग्रह अर्थात विवाह करना अत्यंत कष्ट साध्य है पितरों ने कहा हे hey, वत्स यदि तुम हमारे वचन का अनुपालन नहीं करते हो तो निश्चित ही हम सभी पितरों का पतन होगा और तुम्हारी अधोगति होगी हे hey, मनुष्य ऐसा कहकर उस प्रजापति रुचि के सभी पितृगण देखते ही देखते वायु वेग के झोंकों से बुझे हुए दीपों के समान सहसा अदृश्य हो गए रुचि द्वारा की गई पितृस्तुति तथा श्राद्ध में पितृस्तुति के पाठ का महत्व पितृजनों के द्वारा उस प्रकार के वाक्य को सुनकर वे ब्रह्मर्षि रुचि मन ही मन अत्याधिक व्याकुल होते और कन्या प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी लोक में विचरण करने लगे किंतु उन्हें कोई कन्या प्राप्त न हो सके अतएव पितरों के उक्त वचन रूपी अग्नि से संतप्त हुए वे अतिशय चिंताग्रस्त होकर व्यग्र मन से इस प्रकार सोचने लगे मैं क्या करूं कहां जाऊं मेरे पितृगणों का और मेरा अभ्युदय करने वाला वो स्त्री परिग्रह किस प्रकार हो सकेगा इस प्रकार चिंतन करते हुए उनके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि मैं कमल योनि उन ब्रह्मा को ही तपस्या के द्वारा प्रसन्न करता हूं तदनंतर महात्मा रुचि ने सौ दिव्य वर्षों तक कठिन तप किया वे तपस्या के लिए वन में एक ही स्थान पर चिर काल तक अवस्थित रहे तत्पश्चात जगत पितामह ब्रह्मा ने दर्शन दिया और कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं तुम अपनी अभिलाषा प्रकट करो तदनंतर संपूर्ण संसार को गति प्रदान करने वाले उस आराध्य देव ब्रह्मा को प्रणाम करके रुचि ने पितृजनों के कथनानुसार जो जो उनकी अभिलाषा थी उनसे निवेदन किया इस पर ब्रह्मा जी ने कहा हे hey, विप्र तुम प्रजापति हो तुम्हारे द्वारा प्रजाओं की सृष्टि होगी प्रजारूपी पुत्रों की उत्पत्ति करके ही तुम पितृजनों के लिए श्राद्ध एवं पिंडदान आदि को संपन्न करने के पश्चात साधिकार उक्त कामना की सिद्धि प्राप्त कर सकोगे अतः तुम्हारे पितरों के द्वारा उचित ही कहा गया है कि तुम स्त्री परिग्रह करो इस अभिलाषा को भली भांति ध्यान में रखते हुए तुम्हें पितरों की ही पूजा करनी चाहिए प्रसन्न होकर वे ही पितृगण तुम्हारी इस कामना को पूर्ण करेंगे सम्यक पूजा से संतुष्ट हुए पिता महादि पितृगण स्त्री पुत्र आदि क्या नहीं दे सकते ब्रह्मा जी का इस प्रकार का वचन सुनकर ऋषि रुचि ने नदी के एकांत तट पर पहुंच करके अपने पितरों का तर्पण कर उन्हें संतृप्त किया तदनंतर एकाग्र चित्त होकर भक्तिपूर्वक वे इन स्तुतियों के द्वारा पितरों की आराधना करने लगे रुचि बोले जो अधिदेवता के रूप में विद्यमान रहते हैं और जो श्राद्ध के अवसर पर देवताओं से स्वधा द्वारा तृप्त किए जाते हैं मैं उन पितृगणों को प्रणाम करता हूं स्वर्ग में भी अवस्थित महर्षिगण भुक्ति और भुक्ति की कामना से मानसिक श्राद्ध के द्वारा जिनको भक्ति पूर्वक तृप्त करते हैं उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूं स्वर्ग में सिद्धजन श्राद्ध के सुअवसरों पर सभी दिव्य उत्तम उपहारों के द्वारा जिन पितरों को भली भांति संतृप्त करते हैं उन पितरों को मेरा नमन है गृह्य कजन स्वर्ग में अत्यंत की श्रेष्ठ वृद्धि की कामना से भक्ति पूर्वक तन्मय भाव से जिन पितरों का पूजन करते हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा श्राद्धों में सदैव जिनकी पूजा होती है जो श्रद्धा पूर्वक स्वजनों से पूजित होकर अभीष्ट लोक प्रदान करते हैं मैं उन पितृगणों को प्रणाम करता हूं इस पृथ्वी पर ब्राह्मण जन वांछित अभीष्ट लाभ के लिए प्राजापत्य लोक प्रदान करने वाला जिन पितरों की सदैव पूजा करते हैं मैं उन सभी को नमन करता हूं तप के द्वारा निर्धूत कलमश संयत आहार करने वाले अरण्यवासी मुनियों के द्वारा वन में उत्पन्न पदार्थों के माध्यम से किए गए श्राद्ध द्वारा जिन पितरों को तृप्ति प्रदान की जाती है उन्हें मैं नमस्कार करता हूं नैष्ठिक धर्मचारी जितेंद्री एवं समाधिस्त ब्राह्मणों के द्वारा जो विधिवत नित्य संतृप्त किए जाते हैं उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूं क्षत्रियगण इस लोक तथा स्वर्गलोक का फल प्रदान करने वाले जिन पितृगणों को श्राद्ध में प्रदत्त कव्य पदार्थों से संतुष्ट करते हैं 
उन सभी पितरों को मेरा नमन है स्वकर्म निरत वैश्य गण पृथ्वी पर सदा जल पुष्प धूप तथा अन्नादि के द्वारा जिनकी अर्चना करते हैं उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूं शूद्रगण इस भूतल पर भक्ति पूर्वक श्राद्ध में जिन समस्त लोक को संतृप्त करते हैं मैं ऐसे सुकालीन नाम से विख्यात पितरों को प्रणाम करता हूं पाताल लोक में रहने वाले असुरगण अपने दम्भ एवं अहंकार का परित्याग कर श्राद्ध में जिन अमृत पान करने वाले पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं मैं उन सभी पितृजनों को नमन करता हूं रसातल में अवस्थित नागगण अपनी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने की अभिलाषाओं से प्रेरित होकर विधिपूर्वक श्राद्ध में प्रदत्त भोग पदार्थों के द्वारा जिन पितृगणों की पूजा करते हैं मैं उन पितरों को नमस्कार करता हूं रसातल में स्थित सर्पगण भी विधिवत मंत्रोच्चार के साथ प्रदान किए गए भोग पदार्थों से समन्वित श्राद्ध के द्वारा जिन पितृगणों की अर्चना करते हैं मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं जो देवलोक अंतरिक्ष एवं पृथ्वी लोक में प्रत्यक्ष रूप से निवास करते हैं देवताओं तथा दैत्यों के भी जो पूज्य हैं ऐसे उन पितृजनों को मैं नमन करता हूं वे मेरे द्वारा निवेदित वस्तुओं को प्राप्त करें जो परमार्थ अर्थात दूसरे का हित करने के लिए पितृयोनि में रहकर भी अमूर्त रूप से विमान में विद्यमान रहते हैं श्रेष्ठ योगीजन कष्टों से मुक्ति प्रदान करने वाले जिन पितृजनों की पूजा अपने निर्मल मन से करते हैं मैं उन पितरों को नमस्कार करता हूं जो स्वर्ग में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं एवं स्वधा भोजी हैं जो सभी अभिलाषित जनों को उनकी इच्छाओं कामनाओं का फल प्रदान करने में समर्थ हैं और जो निष्काम जनों की मुक्ति के कारण हैं मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूं जो इच्छुक जनों के अभीष्ट को इसी लोक में सिद्ध कर देते हैं तथा देवत्व इंद्रत्व और उससे भी अधिक श्रेष्ठ पद अथवा हाथी घोड़े रत्न और उत्तम प्रकार के भवन प्रदान करने में सक्षम हैं वे समस्त पितृजन मेरी इस प्रार्थना से संतुष्ट हों जो चंद्र रश्मि सूर्यमंडल और स्वच्छ विमान में सदा निवास करते हैं वे पितृजन इस पूजा में हमारे द्वारा प्रदत्त अन्न जल कंधादि के द्वारा संतुष्ट हों और शक्तिवान बने अग्नि में प्रदान की गई हविष्य की आहुति से जिन्हें संतुष्टि प्राप्त होती है जो ब्राह्मण के शरीर में प्रविष्ट होकर श्राद्ध भोजन करते हैं जो पिंडदान देने से प्रसन्न होते हैं वे सभी पितृगण हमारी इस पूजा में प्रदान किए गए अन्न जल से संतुष्ट हों जो काले काले सुंदर तिलों द्वारा प्रसन्न होते हैं जो महर्षि जनों के द्वारा श्राद्ध में उस काल में प्राप्त शाक पात से आनंदित हो उठते हैं वे पितृजन प्रसन्न हो मेरे उन पूज्य पितरों के जो अतिशय प्रिय समस्त कव्य पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों की प्राप्ति इस पूजा में मेरे द्वारा प्रदान किए गए पुष्प गंध जल तथा पकवान भोज्य पदार्थों में ही हो जाए इस भूलोक में प्रतिदिन जो पितृगण श्रद्धावान जनों के द्वारा संपन्न की गई पूजा को स्वीकार करते हैं और जो प्रत्येक मास की अंतिम तिथि तथा अष्टका काल में श्रद्धालुओं के पूज्य हैं और जिन पितृजनों की पूजा वर्षांत एवं अभ्युदय काल में होती है वे सभी पितृगण इस श्राद्ध में संतुष्टि प्राप्त करें कुंद पुष्प तथा चंद्र के समान स्वच्छ गौर वर्ण की कांति को धारण करने वाले जो पितृजन ब्राह्मणों के पूज्य हैं दैदीप्यमान सूर्य के समान वर्ण वाले जिन पितरों का पूजन क्षत्रिय जन करते हैं स्वर्ण के समान कांति को धारण किए हुए जो पितृगण वैश्य वर्ण और नीली कांति से सुशोभित जो पितृजन शूद्र वर्ण के पूजनीय हैं वे सभी इस पूजा में मेरे द्वारा निवेदित गंध पुष्प धूप जल एवं भोज्यादि पदार्थ तथा अग्नि में समर्पित आहुति से सदा के लिए तृप्ति प्राप्त करें मैं उन सभी पितरों को प्रणाम करता हूं श्राद्धादि में अपनी क्षुधा को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने के निमित्त जो पितृगण देवताओं के पूर्व ही श्रद्धालु व्यक्तियों के द्वारा अर्पित कव्य पदार्थों को ग्रहण कर लेते हैं और संतुष्ट होकर अपने स्वजनों के ऐश्वर्यों की सृष्टि करते हैं मैं इस श्राद्ध में उन सभी पितरों को प्रणाम करता हूं जो देवताओं के आदि पुरुष एवं देवराज इंद्र से भी पूजित हैं वे राक्षस भूत वेताल 
असुर तथा उग्र योनि वाले हिंसक जीव जंतुओं का विनाश करके अपनी प्रजा की रक्षा करें मैं उन पितरों को प्रणाम करता जो अग्निश्वात बर्हिषद आज्यप तथा सोमप नामक पितृगण हैं, वे सभी इस श्राद्ध में मेरे द्वारा संतृप्त होकर तृप्ति को प्राप्त करें अग्निश्वात पितर मेरे पूर्व दिशा की रक्षा करें बर्हिषद नामक पितृगण सर्वदा मेरी दक्षिण दिशा की अभिरक्षा करें आज जब पितृजन पश्चिम दिशा तथा सोम पितृगण उत्तर दिशा की रक्षा करें ये समस्त पितृजन राक्षस भूत पिशाच एवं असुर गणों के कारण उत्पन्न दोषों से नित्य सब प्रकार से हमारी रक्षा करें विश्व विश्व बुक आराध्य धर्म धान शुभानन भूत भूतिकृत और भूति नामक जो पितरों के नवगण हैं तथा कल्याण और कल्य कल्यकर्ता कल्यतराशय कल्यता हेतु एवं अनग नामक जो पितरों के छह गण कहे गए हैं और वर वरेण्य वरद तुष्टिद पुष्टिद विश्वपात एवं धाता नाम से विख्यात ये सात गण तथा पितृगणों के महाविनाशक जो महान महात्मा महित महिमावान और महाबल नाम से प्रसिद्ध ये पांच गण हैं उन गणों के ही साथ सुखद धनद धर्मद और भूतिद नामक पितरों का एक अन्य गण चतुष्टय कहा गया है इस प्रकार कुल मिलाकर उन पितरों के इकतीस गण हो जाते हैं जिनसे ये संपूर्ण जगत परिव्याप्त है ये सभी पितृजन इस श्राद्ध में मेरे द्वारा प्रदत्त कव्यादि से संतुष्ट हों इस प्रकार उस रुचि की स्तुति से पितर अत्यंत प्रसन्न हो गए उसी समय सहसा एक दिव्य तेजो राशि उत्पन्न हुई जो आकाश मंडल को अपने तेज से चतुर्दिक परिव्याप्त कर रही थी संपूर्ण विश्व को अपने तेज से भली भांति आच्छादित करने वाली उस तेजो राशि को देखकर रुचि पृथ्वी पर घुटने टेक कर पुनः उसका स्तुति गान करने लगे रुचि बोले जो सर्वपूज्य अमूर्त दैदीप्यमान तेज से युक्त ध्यानियों के हृदय में विराज करने वाले एवं दिव्य दृष्टि से संपन्न पितृजन हैं उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं जो इंद्रादि देवगण दक्ष मरीचि एवं सप्तर्षियों तथा अन्य श्रेष्ठ जनों के नायक और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं उन पितरों को मैं नमन करता हूं जो मनु आदि तथा सूर्य चंद्र एवं समुद्र के भी अधिनायक हैं उन समस्त पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूं जो नक्षत्र ग्रह वायु अग्नि आकाश स्वर्ग और पृथ्वी के नेता हैं उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं मैं प्रजापति कश्यप सोम वरुण और श्रेष्ठ योगी जनों को सर्वदा हाथ जोड़कर नमन करता हूं मैं सातों लोक में अवस्थित सप्त गणों को प्रणाम करता हूं स्वयंभू और योग चक्षुष ब्रह्मा को नमन करता हूं जो चंद्रलोक की भूमि पर अवस्थित रहने वाले एवं योग मूर्ति स्वरूप हैं ऐसे पितरों को नमस्कार करता हूं तथा जगत के पितृदेव सोम को भी मैं नमन करता हूं अग्नि ही जिनका रूप है ऐसे पितरों को मैं प्रणाम करता हूं उसी प्रकार जिनसे यह संपूर्ण विश्व अग्नि सोममय है ऐसे पितरों को मैं नमस्कार करता हूं जो तेज में विद्यमान रहते हैं जो चंद्र सूर्य और अग्नि की प्रतिमूर्ति हैं जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप हैं ऐसे उन योग परायण समस्त पितरों को संयत चित्त से अवस्थित होकर मैं बार बार नमस्कार करता हूं वे सभी स्वधाभुजी पितृजन प्रसन्न हो मार्कंडेय जी ने कहा हे मुनिशेष क्रौश की रुचि के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए गए तेज स्वरूप वे सभी पितृगण दसों दिशाओं को प्रतिभाषित करते हुए प्रत्यक्ष प्रकट हो गए रुचि ने जिन पुष्प गंध और अनुलेप पदार्थ का उन्हें निवेदन किया था उन्हीं से विभूषित उन पितरों को उन्होंने अपने समक्ष उपस्थित देखा रुचि ने पुनः भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम निवेदन किया और पृथक पृथक रूप से आप सभी को नमन है नमन है ऐसा आदर पूर्वक कहा प्रसन्न होकर उन पितृजनों ने उन मुनिश्रेष्ठ रुचि से वर मांगो ऐसा कहा नतमस्तक रुचि ने उन पितरों से कहा रुचि ने कहा हे पितृदेव ब्रह्मा ने प्रजाओं की सृष्टि करने के लिए मुझे आदेश दिया है अतः मैं आपसे संतानोत्पादन में समर्थ 
श्रेष्ठ एवं दिव्य पत्नी की कामना करता हूं पितरों ने कहा हे मुनि सत्तम इसी स्थान पर आपको अभी इसी क्षण मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी उसी से आपको पुत्र होगा हे रुचि वह बुद्धिमान मनवंतराधिप होकर आपके ही रौच्य इस नाम से तीनों लोकों में विख्याति प्राप्त करेगा उसके भी अतिशय बलवान महापराक्रमशाली महात्मा और पृथ्वी का पालन करने वाले बहुत से पुत्र होंगे आप भी प्रजापति होकर चार प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करके अधिकार समाप्त होने पर धर्म के तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सिद्धि प्राप्त करेंगे जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस स्तुति से हम सभी को संतुष्ट करेगा उससे प्रसन्न होकर हम लोग उसे उत्तम भोग आत्मविषयक उत्तम ध्यान आयु आरोग्य तथा पुत्र पौत्रादि प्रदान करेंगे अतः कामनाओं की पूर्ति चाहने वाले श्रद्धालुओं को निरंतर इस तोत्र से पितरों की स्तुति करनी चाहिए जो मनुष्य श्राद्ध में भोजन कर रहे श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समक्ष भक्तिपूर्वक अत्यंत प्रेय इस स्तोत्र का पाठ करेगा तो उस स्तवन को सुनने के प्रेम से हम सब की भी वहां उपस्थिति रहेगी हम लोगों की उपस्थिति से वो श्राद्ध अक्षय होगा इसमें संदेह नहीं है जिस श्राद्ध में इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है उस श्राद्ध में हमारी तृप्ति बारह वर्ष तक के लिए हो जाती है हेमंत ऋतु में इस स्तोत्र का पाठ बारह वर्ष पर्यंत हमें संतुष्टि प्रदान करता है शिशिर ऋतु में इस शुभ स्तोत्र का पाठ करने से चौबीस वर्षों तक हमारी तृप्ति रहती है वसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में संपन्न होने वाले श्राद्ध कर्म के अवसर पर इस स्तोत्र का पाठ हम लोगों के लिए सोलह वर्षों तक तृप्ति प्रदान करने वाला साधन होता है हे रुचे वर्षा काल के दिनों में इस स्तोत्र पाठ के साथ किया गया श्राद्ध हम सभी के लिए अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला होता है शरद काल में संपादित श्राद्ध के अवसर पर पाठित यह स्तोत्र हम लोगों को पंद्रह वर्षीय तृप्ति प्रदान करता है जिस घर में लिखकर ये संपूर्ण स्तोत्र सदैव रखा रहता है वहां श्राद्ध करने पर हमारी उपस्थिति विद्यमान रहती है अर्थात उस श्राद्ध में हम लोग उपस्थित रहते हैं हे महाभाग इसलिए श्राद्ध में भोजन करते हुए ब्राह्मणों के सामने हम लोगों को तृप्ति प्रदान करने वाले इस स्तोत्र को सुनाना चाहिए 